హలో వివోస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ సో ఇవాళ మన స్పెషల్ కొబ్బరి చట్నీ అండి బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏదైనా ఇడ్లీ దోశ వడ సో ఎందులోకైనా ఈ కొబ్బరి చట్నీ చాలా చాలా బాగుంటుందండి నేను చేసే పద్ధతిలో ఒక్కసారి మీరు ట్రై చేసి చూడండి మీకే అర్థమవుతుంది సో లెట్ స్టార్ట్స్ ఫస్ట్ ఒక బౌల్ తీసుకుని అందులో ఒక ఆయిల్ వేసుకోండి అలాగే జీలకర్ర వేసేయండి ఇందులో సో జీలకర్ర చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇదే మనకి కొబ్బరి చట్నీకి మంచి ఫ్లేవర్ని ఇస్తుంది సో కాస్తంత వేగిన తర్వాత మనం ఇందులోకి వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేస్తామండి సో నాలుగు లేదా ఐదు వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసేయండి నెక్స్ట్ ఇందులోకి మనం యాడ్ చేస్తున్నాం ఎండు మిర్చి సో ఎండు మిర్చి ఇట్లా డైరెక్ట్గానే వేసేస్తున్నాను సో ఇందులో ఈ చట్నీలో గ్రీన్ చిల్లీస్ వాడరు అండి సో ఎండు మిర్చిని వాడతారు సో ఇది కాస్తంత డ్రై అవ్వగానే మనం పచ్చి కొబ్బరిని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకోండి వాటిని ఇందులో వేసేసి కలిపేసుకోవాలి సో ఇవి మనకి మంచి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేదాకా బాగా వేపుకోండి సో ఇలా రావాలి ఫైనల్గా మనకి ఇందులోకి నేను పాలకూర యాడ్ చేస్తున్నానండి సో మీకు నచ్చితే పాలకూర వేసుకోవచ్చు లేదా స్కిప్ చేసుకోవచ్చు సో పాలకూర అయినా చుక్క కూర అయినా ఇందులోకి కొబ్బరి చట్నీలోకి చాలా చాలా బాగుంటుంది సో ఇది మంచి ఫ్లేవర్ ఇస్తుంది మనకి సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం పల్లీల్ని కాస్తంత వేయించుకోండి వేయించుకొని పొట్టు తీసి పౌడర్ చేసి పెట్టుకోండి ఒక టూ స్పూన్స్ మనం ఇందులోకి యూజ్ చేస్తాం సో మనం ఆల్రెడీ డ్రై చేసి పెట్టుకున్నాం కదండి ఆయిల్ వాటిని ఒక మిక్సీ జార్లోకి తీసుకొని మనం పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలి సో నేను మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుంటున్నాను కాస్తంత చల్లారిన తర్వాత మిక్స్ చేయండి సో ఇందులోకి సరిపడంత సాల్ట్ వేసుకోండి సాల్ట్ వేసేసి మనం ఇప్పుడు మిక్స్ చేసేద్దాం సో ఈ చట్నీ చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది ఒకసారి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ సో మనకి ఇట్లా కచ్చాపచ్చగా నలుగుతుంది సో పూర్తిగా డ్రై అవ్వదు కాబట్టి మనం ఇందులో కాస్తంత వాటర్ పోసుకోండి ఈ వాటర్ కూడా కాంచి చల్లార్చిన వాటర్ వేసుకోండి సో మనకు ఒకటి రెండు రోజులు పచ్చడి నిలువ ఉంటుంది సో ఆ వాటర్తో మిక్స్ చేసుకుంటే మనకి మంచి ఫైన్ పేస్ట్ లాగా అవుతుంది నెక్స్ట్ మనం ఇందులో ఆల్రెడీ పౌడర్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదండి పల్లీల పౌడర్ అందులో ఒక టూ ఆర్ త్రీ స్పూన్స్ మీకు నచ్చినంత వేసుకోవచ్చు సో వేసుకొని కలిపేసుకోండి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం దీనికి కాస్తంత తాలింపు పెట్టేసుకుందాం ఫస్ట్ ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో ఆయిల్ వేసుకోండి ఇందులో వేరుశనగ పప్పు సారీ శనగపప్పు వేస్తున్నాను శనగపప్పు వేసుకోండి కాస్తంత అవి వేగిన తర్వాత జీలకర్ర ఆవాలు అలాగే కాస్తంత మినపప్పు కూడా వేసుకోండి బాగుంటుంది సో ఇవి మనకు కాస్తంత మంచిగా డ్రై అవ్వండి ఒక రెండు ఎండు మిర్చి వేసుకోండి ఒక చిన్నవి రెండు ఎండు మిర్చి వేసుకోండి సో నెక్స్ట్ ఇందులోకి కరివేపాక యాడ్ చేస్తున్నాం సో మీకు ఇక్కడ వెల్లుల్లి కూడా మీరు దంచి ఇందులో వేసుకోవచ్చు నేను ఆల్రెడీ చట్నీలో వేసానన్న ఉద్దేశంతో ఇక్కడ వేయలేదు మీకు నచ్చితే వేసుకోవచ్చు వీటిని కాస్త బాగా కలుపుకోండి సో మంచిగా వేగాలి మనకి శనగపప్పు అలాగే మినప్పప్పు సో మనకి ఇలాగా మంచిగా వేగిపోయాయి కదా ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ రుబ్బి పెట్టుకున్న కొబ్బరి పేస్ట్ ఉంది కదండి సో కొబ్బరి చట్నీ పేస్ట్ని ఇందులో వేసేస్తున్నాను సో మనకి టిఫిన్లోకి ఏ దేంట్లోకైనా చాలా బాగుంటుందని ఇంకా వేడి వేడి అన్నంలో నెయ్యి వేసుకొని తింటే ఇంకా ఇంకా బాగుంటుంది సో ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి ఫ్రెండ్స్ మీరు కూడా ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే వీడియో కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అనే బటన్ ఉంటుంది అక్కడ టచ్ చేయండి ఆ పక్కనే వచ్చే బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఇలా చేయడం వల్ల నేను ఎప్పుడైతే వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తానో అవి మీ దాకా నోటిఫికేషన్ రూపంలో వచ్చేస్తాయి Thank you so much friends. Have a nice day. Bye. Maroko manchu video tha malli rep kaluta.